আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় চলচরিত নিয়ে চলচরিতের মধ্যে আজকে আমরা কিছু না কভার করার চেষ্টা করব কারসকে সূত্র ছোটবেলায় অনেকেই পড়ে এসেছিলেন যে ওমস ল বা হচ্ছে ওমের সূত্র সো ওই সূত্রের মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল ওমস ল এর সাথে কেবল মাত্র সরল বর্তনী প্রবাহ মাত্রা এবং হচ্ছে রোদ বের করা যেত কিন্তু জটিল বর্তনীর সমাধানের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই আমরা ওমস ল ব্যবহার করতে পারি না ঠিক তখনই বিজ্ঞানী কারসফ তিনি তার সূত্র প্রদান করতে থাকেন কারসফের সূত্রের সাহায্যে আমরা চাইলে যেমনটা ভাবে জটিল বর্তনী সমাধান করতে পারি ঠিক একই ভাবে সরল বর্তনীও সমাধান করা সম্ভব কারসফের সূত্র হচ্ছে দুইটা প্রথম যে সূত্রটা সেটা একটা হচ্ছে জাংশনের ন্যায় জাংশন কিরকম যখন তোমরা ঢাকা থেকে বাড়িতে যাও তখন অনেকে যাও বাসে করে অনেকে যাও ট্রেনে করে অনেকে যাও লঞ্চে করে অনেকে আবার প্লেনে করে সো যারা যেভাবেই যাও না কেন সবাই যে কাজটা করে থাকো যে যারা বাসে যাও তারা হচ্ছে বাস টার্মিনালে আর যারা ট্রেনে যাও তারা হচ্ছে রেল স্টেশনে আর যারা লঞ্চে যাও তারা হচ্ছে লঞ্চ টার্মিনালে আর যারা বিমানে করে যাও তারা এয়ারপোর্ট সো সবাই যেভাবেই যাও না কেন একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো যে তোমরা যে মাধ্যমে বাড়িতে যাচ্ছ না কেন ওই জায়গাতে কিন্তু সবগুলো যানবাহন আই মিন ওই বিন্দুতে মানে ওই জায়গাতে হচ্ছে এসে জড়ো হয় কেউ আসতেছে আর কেউ যাচ্ছে তোমার ওই ওই জায়গাতে ওই টার্মিনালে বা ওই স্টেশনের মধ্যে বা ওই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কিছু কিছু যানবাহন কিছু কিছু বাস আসতেছে আর কিছু কিছু বাস বের হয়ে যাচ্ছে ওই টার্মিনাল ছেড়ে কিছু কিছু বাস বের হয়ে যাচ্ছে আবার ওই টার্মিনালের মধ্যে কিছু কিছু বাস হচ্ছে প্রবেশ করতেছে তাহলে কেউ হচ্ছে আসতেছে আর কেউ হচ্ছে আসার ঠিক বিপরীত কাজ করতেছে মানে বের হয়ে যাচ্ছে সো এখানে একটা বিন্দু মনে করতে পারো যে এটা হচ্ছে কোন একটা বিন্দু সো এটা যদি কোন একটা বিন্দু হয় এই বিন্দুর মধ্যে কতগুলো রেখা ধরতে পারো মনে করো এটা হলো একটা রেখা বা লাইন এটা হলো একটা লাইন এটা হলো একটা লাইন মুট লাইন তিনটে ওকে এদিকে একটা এদিকে একটা আর হচ্ছে এদিকে একটা সো প্রথম লাইনটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে আই ওয়ান এই লাইনের নাম দিলাম হচ্ছে আমি আই ওয়ান এই যে লাইনটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি আই টু আর এই লাইনের নাম দিলাম হচ্ছে আমরা আই থ্রি মনে করো তুমি সাইদাবাদ বাস টার্মিনালে অবস্থান করতেছ সো এটা হচ্ছে একটা টার্মিনাল সো এই টার্মিনালের মধ্যে তিনটা লাইনের সংযোগ আছে কিন্তু এখানে সো তিনটা লাইনের সংযোগ একটা বিন্দুর মধ্যে তুমি যখন টার্মিনাল থাকো তখন দেখতে পাও যে ওই টার্মিনালের মধ্যে অনেকগুলো রুট থেকে বাস এসে জড়ো হয় আবার কিছু কিছু বাস হচ্ছে এখান থেকে বের হয়ে যায় তাহলে এই তিনটা লাইনের মধ্যে মনে করো দুইটা লাইন দিয়ে এই লাইন দিয়ে এবং এই লাইন দিয়ে হচ্ছে বাসগুলো আসতেছে আর এই লাইন দিয়ে হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই দুইটা লাইন দিয়ে যে কাজ করতেছে বাসগুলো ঠিক বিপরীত কাজ করতেছে কিন্তু এই লাইনটা বিষয়টা সিম্পলি বোঝো যে এই লাইন আই ওয়ান আই থ্রি দিয়ে হচ্ছে বাসগুলো প্রবেশ করতেছে আর আই টু দিয়ে হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি যারা প্রবেশ করতেছে এদের একটা সাইন মনে করে ফেলো বা একটা চিহ্ন দিয়ে ফেলো যে এরা হচ্ছে প্লাস আর যারা বের হয়ে যাচ্ছে এরা তো আসার ঠিক বিপরীত কাজটা করতেছে তার মানে আসলে যদি প্লাস ধরি তাহলে বের হয়ে গেলে কি ধরবো অবশ্যই মাইনাস ধর তাহলে এখানে আই ওয়ান এবং হচ্ছে আই থ্রি হচ্ছে প্লাস আর আই টু যেটা এটা হচ্ছে মাইনাস সো এখন আমাদের কারসব বলে গেছিলেন যে কোন তরিত বর্তনীর কোন একটা সংযোগ বিন্দুতে মিলিত প্রবাহ মাত্রা বীজ গাণিতিক যোগফল শূন্য হয় সো এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা বলতেছিলাম প্ল্যাটফর্মের কথা সে প্ল্যাটফর্মটা যেটা সেটাকে হচ্ছে একটা বিন্দু তরিত বর্তনীর কোন একটা বিন্দু 
সেই বিন্দুতে হচ্ছে এক লাইন দিয়ে হচ্ছে কারেন্ট আসতেছে আর এক লাইন দিয়ে কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে সো যেই লাইন দিয়ে কারেন্ট আসতেছে একে ধরলাম হচ্ছে আমি আই ওয়ান মনে করো এরকম আরেক লাইন মনে করো হচ্ছে এটা আই থ্রি যাকে আমি বলছি যে দুটা দিয়ে হচ্ছে কারেন্ট প্রবেশ করতেছে আর বের হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে এই লাইন দিয়ে তো সবগুলোকে যোগ করলে যোগফল কত হবে শূন্য হবে তিনি বলে গেছিলেন যে কোনো তরিত বর্তনী সংযোগ বিন্দুতে মিলিত প্রভাব মাত্রার বীজ গ্যারান্তি যোগফল শূন্য হয় সো আই ওয়ান প্লাস আই থ্রি প্লাস মাইনাস আই টু ইজ ইকুয়াল জিরো সবগুলো কিন্তু যোগ আকারে আছে এবং এদের সবগুলো যোগ ফল কিন্তু শূন্য এটাই হচ্ছে কাশফের প্রথম সূত্র সালামু আলাইকুম